欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：次元交错的浪漫奇缘，王一博与燕之屋的三 D 裸眼盛宴。在这个被数字与光影编织的现代社会。艺术与科技的融合总能创造出令人叹为观止的奇迹。5月20日，一个被赋予了特殊意义的日子，在这座古老而又现代的城市——成都，一场由王一博与燕之屋携手呈现的 3D 裸眼视频盛宴，不仅点亮了蓉城的夜晚，更是在无数人心中种下了浪漫的种子。王一博作为当代娱乐圈的璀璨明星。以其多才多艺和独特的个人魅力，赢得了万千粉丝的心。而这一次，他以一种全新的方式出现在公众视野中，不再是隔着屏幕的遥不可及，而是通过前沿的 3D 裸眼技术，让每一个路过的人都能感受到仿佛触手可及的亲近。粉色调的针织衫，不仅是对520这个特殊日子的温柔致敬。更是他个人风格的完美诠释，清新而不失优雅，温暖中带着一丝难以言喻的诱惑。在成都繁华的街头，一块巨大的 LED 屏幕成为了这场视觉盛宴的舞台。随着夜幕降临，人群开始聚集，期待着那不同寻常的一刻。突然间，屏幕亮起，王一博的身影缓缓浮现，不再是平面的影像。而是立体的、动态的，仿佛真的穿越了次元壁，站在众人面前。他的每一个动作、每一个微笑，都被这神奇的技术捕捉并放大，让人们感觉他就站在自己面前，低语着那些只属于520的甜蜜情话。这场裸眼 3D 表演，不仅仅是一场视觉的冲击，更是一次情感的共鸣。王一博仿佛化身为现代的魔术师，用科技的魔杖为观众编织了一个关于爱与梦想的浪漫故事。他伸出手的那一刻，仿佛是在邀请每一位观众加入这场梦幻之旅，共同体验那份超越现实的浪漫邂逅。人们纷纷举起手机，记录下这难得一见的瞬间，而更多的人。则是沉浸在那一刻的梦幻之中，忘记了时间的流逝。社交媒体上“井号王一博三 D 裸眼大屏井号”的话题迅速升温，成为热点。来自四面八方的粉丝和路人都被这份突如其来的浪漫所打动，纷纷表示想要即刻启程，飞往成都，只为亲眼见证这份科技与艺术完美结合的奇迹。更有不少人开始组织浪漫赴约团，相约一起前往，共同体验这份由王一博带来的独特魅力。这一场 3D 裸眼视频盛宴，不仅仅是一次商业合作的展示，它更像是在告诉世界，艺术与科技的边界可以如此模糊，爱与梦想的距离可以如此接近。王一博与燕之屋的合作。不仅为成都这座城市增添了一抹亮丽的色彩，更为所有心怀浪漫的人们提供了一次难忘的体验，让人们相信，在这个充满可能的时代，每一次创新的尝试都能让我们离心中的美好更进一步。于是，成都的夜晚不再只是灯火阑珊，它被赋予了新的意义，成为了连接现实与梦想。过去与未来的桥梁，而王一博这位跨越次元的使者，用他的方式向世界宣告：在这个五百二十，让我们一起勇敢地追求那份属于自己的浪漫与梦想。王一博以智取胜，步步为营的演绎之路。说到咱们的国民男神王一博，那可真是个励志的故事。记得在2 0 2 0零到二零2二那三年，他可是忙得跟陀螺似的，一个剧组接着一个剧组。
几乎就没怎么停过。那时候，他的作品库虽然不够丰富，但小伙子心里有数，知道要想在演艺圈站稳脚跟，光靠数量不行，得讲究质量。从2023年起，王一博开始转变策略，他不再是来者不拒，而是精挑细选，剧本、导演、合作伙伴。每一个环节他都细细考量，只为确保每一部作品都是精品。毕竟，对于像他这样上一部火一部的演员来说，保持口碑和市场的关键，不是频繁刷脸，而是每一次出现都让人眼前一亮。这就像是选水果，宁愿吃一口仙桃，也不愿意啃一筐烂梨。王一博深谙此道，所以。他的每一步都走得格外谨慎。现在回头看看市面上那些影视作品，如果王一博去演，哪怕再差劲的剧本，可能粉丝们也会捏着鼻子看下去。但这并不是我们想看到的，因为王一博值得更好的。好在他没让我们失望，现在的他走的路子越来越稳健。纪录片的拍摄对他来说。不仅是作品上的多样化尝试，更是一种社会责任感的体现。通过不同的题材，王一博不仅拓宽了自己的艺术领域，也让不同年龄、不同兴趣的观众都有机会了解他、欣赏他。这样的资源可不是随随便便就能拥有的。王一博的这种节奏，简直就是教科书级别的。他没有一刻闲着，每一分钟都在为自己的梦想努力。无论是大银幕还是小荧屏，无论是主演还是配角，只要是他参与的作品，都能感受到他的用心和诚意。这样的态度，让他在演艺圈里独树一帜，赢得了一众同行和观众的尊重。除了进组就没公开活动的人才叫没工作。王一博全面发展，出组比进组还忙。前两年他无缝拍戏，还要抽空参加品牌直播啥的，看的都让人心疼。现在好歹能正常作息，跟随他的节奏，相信他就好了。总之，王一博的故事告诉我们，成功不是偶然的，他需要汗水和智慧的浇灌。在追求梦想的路上，不妨慢下来。仔细挑选，每一次的选择都可能是通往成功的阶梯。王一博，继续加油吧！你的粉丝们永远支持你，期待你更多的精彩表现。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。